Hello grade 8 students, kumusta kayo? Continuation lang to ng lesson natin about linear inequalities in two variables. Gagawin natin for today is igagraph natin yung dalawang linear inequalities in the same coordinate plane or Cartesian plane. Kumbaga, isang graph, tapos sa isang graph na yun, igagraph natin yung dalawang linear inequalities. Let's start. Yung unang igagraph natin is yung y is greater than x plus 3. Unang step sa pag-graph nito is alamin muna natin yung x and y intercept. Para magawa yun, una, i-equal muna natin to sa ganito or papalitan natin itong inequality symbol ng equal sign. Pagkatapos, kukunin na natin yung x-intercept by letting y is equal to 0. Pagkatapos, yung y-intercept naman, we will let x is equal to 0. Gamit na, gagamitin natin yung y is equal to x plus 3. So, ito yun. Palitan daw natin yung y natin ng 0. 0 is equal to x plus 3. Kailangan natin makuha ang x. So, we will use APE or addition property of equality. Mag-add tayo ng negative 3 to both sides para matanggal yung 3 na nasa tabi ng x. So, cancel na to or 0 na yan. Matitira na ngayon x is equal to negative 3. 0 minus 3 is negative 3. Ano ngayon ang ating x-intercept? Ang magiging x-intercept natin, kung ang y ay 0, ang x ay negative 3. So, isusulat natin siya as negative 3, yung x muna, and then yung y natin na 0. Ito yung ating x-intercept. Punta naman tayo sa y-intercept. Ito pa rin ang gagamitin natin. y is equal to x plus 3. Ang papalitan naman natin dito ay yung x. Gagawin nating 0. Ito yung naman yung gagawin nating 0 kasi y-intercept nga. y is equal to 0 plus 3. 0 plus 3 is 3. Therefore, ang ating y-intercept ay okay, yung x ay 0 at ang kapartner ng 0 natin o nung x natin is itong y natin na 3. Meron na tayong nakuhang x and y-intercept. Yung x-intercept is negative 3 and 0 and yung y-intercept natin is 0 and 3. Dahil meron na tayong x and y intercept, pwede na natin itong i-graph sa ating Cartesian plane. Ipa-plot na natin ito sa ating Cartesian plane. Kapag gin-graph na natin yung y is greater than x plus 3, ito yung magiging graph niya. Kung mapapansin nyo, di ba ang x intercept natin is negative 3, 0. Kaya nandito siya, negative 3, yung x x-axis and then 0. So, negative 3, 0. Ito yung x-intercept. Pagkatapos, ang y-intercept na 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 compute natin is 0, 3. So, simula rito, 0 yung x and then yung y or kapartner niya is 3. Pagkatapos, broken line. Bakit broken line? Kasi ang ginamit natin in equality ay greater than. Walang equal to. So, greater than lang. Ibig sabihin yan, broken line yung gagamitin natin. At dahil greater than, ang may shade ay upward o yung nasa taas. Okay, pa-upward yung shade. Kaya ito yung may shade. Ito yung graph natin para sa y is greater than x plus 3. Sumunod naman natin i-graph ay itong y is greater than or equal to negative 2x plus 1. Again, Unang step, kunin natin yung x and y intercept. At para magawa yun, palitan natin yung inequality symbol natin ng equal sign. Kopyahin natin, y 
Tapos, imbis na inequality symbol, palitan natin ng equal sign. Negative 2x plus 1. Then, kunin na natin yung x-intercept. We will let y is equal to 0. Kopyahin natin itong ating equation na y is equal to negative 2x plus 1. Palitan natin yung y ng 0. 0 is equal to negative 2x plus 1. Okay. And then, kailangang makuha lang natin yung x. Kaya para magawa yun, i-add natin both sides sa negative 1, negative 1. Para maiwan lang itong may x. So, makakancel na to dahil 1 plus negative 1 is 0, then 0 plus negative 1 is negative 1. So, negative 1 is equal to negative 2x. Then, divide natin both sides to negative 2. Dinibide natin sa negative 2 para makancel itong negative 2 na katabi ng x. So, negative 2 divided by negative 2 is 1 na lang. So, matitira na yung x. Tapos, negative 1 divided by negative 2. Tandaan, negative divided by negative is positive. So, magiging positive 1 half na siya. Therefore, yung x natin, x. So, ito na yung x, di ba, na naging x na lang to dahil ito ay naging 1 na or na-cancel na. x is equal to 1 half. Dahil nga dito. Therefore, ang ating x-intercept ay 1 half and 0. So, ito yung x, 1 half, and yung kapartner niya na y is 0. Punta naman tayo sa y-intercept. Ilelet naman natin na 0 yung ating x. Ganun pa rin, y is equal to negative 2x plus 1. So, y is equal to negative 2 times yung x natin, papalitan natin ng 0 plus 1. Y is equal to, so negative 2 times 0 is 0 plus 1. Y is equal to 1. Therefore, ano ang ating y-intercept? Ang y-intercept natin is 0 and yung partner niya na 1. Ang x-intercept natin is 1 half and 0. Yung y-intercept natin is 0 and 1. Dahil meron na tayong x and y intercept, pwede na nating i-graph ito sa ating Cartesian plane at tignan natin kung saan nga ba mapupunta yung graph natin. Next, i-graph naman natin yung y is greater than or equal to negative 2x plus 1. Sinabi ko kanina, nung bago tayo magsimula, Igagraph natin yung dalawang linear inequalities sa isang Cartesian plane. Kaya itong isang color red, ito yung graph ng y is greater than x plus 3. Ito yung kanina. Pagkatapos, igagraph din natin sa parehong Cartesian plane yung y is greater than or equal to negative 2x plus 1. So ito yun. Ano yung nakuha natin x-intercept? Ang nakuha natin x-intercept is 1 half and 0. So, ito yun, 1 half. Kaya kalahati, or sa pagitan ng 0 and 1, so kalahati yan. So, dahil nga 1 half and 0. Pagkatapos, ang y-intercept na nakumpro and 1. So, ito yung y-intercept. So, dyan tayo nag-point. Okay, and then itong point, tas kinonect lang natin yung line. And greater than or equal to. So, may equal to. Kaya ang gagamitin nating line ay solid solid line. Itong kanina, broken line kasi greater than lang. Pero ito, greater than or equal to. Ibig sabihin, kasama to sa solution. At, ang shading natin dahil greater than, so pataas, upward. So, ito yung shade natin. Ang laki, no? Ngayon, dahil na-shade na natin yung dalawang linear inequalities natin, tignan natin kung saan sila nag-overlap or saan sila nagpatong. Ayan, makikita nyo, di ba? Paliitin natin. Dito, sa part na to, 
dito sa part na yan, dyan nag-overlap or nagpatong yung solution set ng dalawang linear inequalities. Ngayon, pili tayo ng mga points na kabilang dito sa solution ng both inequalities. Okay? Pwede nating piliin dito. So, pili tayo. Dito lang, ha? ito lang ang boundary natin sa may shading. Kung saan sila nagpatong, ito lang. So, pwede nating piliin is pili natin itong 2 okay, 6. So, pwede nating piliin yan. So, 2 and 6. Then, pwede rin dito sa kabilang side. Piliin natin naman negative 2 and 10. So, ito yun. Negative 2 and 10. Negative 2 and 10. Pili pa kayo ng isa pa. Okay, pili pa tayo dito naman sa kabilang side. Sabihin na natin na ito yung 1, diba? 1, 8. Okay, so dito tayo pili. 1, positive 1. So, yung itong isang point na pinili natin ay itong 1. So, ito ay 1 yan, di ba? 1, okay, 8. So, 1 and 8. So, iyan yung tatlong points na kasali sa solution set ng both inequalities. Kaya itong tatlong points na napili natin ay nandito sa loob kung saan nag-overlap yung dalawang solution set ng inequalities natin. Hindi tayo pwedeng kumuha rito. Okay, kasi pag kumuha tayo dito ng point, say for example itong negative 6, 6, hindi siya kasali sa solution set ng both inequalities. Kung kukuha rin naman tayo dito, say for example ito, point dyan, 8, 8, 4, hindi rin siya kasama sa solution set ng two inequalities. Y is equal, uh, kasama siya sa solution set ng y is greater than or equal to negative 2x plus 1. Ito yun, di ba? Yung isa kanina. Pero, hindi siya kasama sa solution set ng dalawang inequalities. Ang pipiliin lang natin ay yung mga points na matatagpuan dito sa part na nagpatong o nag-overlap yung graph natin. Okay? Kahit anong points dyan, basta kasama dito, pwede nyo isulat as part of solutions of both inequalities. Okay? And that's it! Sana makatulong ang video na to para maintindihan mo yung tinatawag nating system of linear inequalities or yung mga solution set na meron tayo if in case dalawang inequalities yung given. Ang ginagamit natin to if sinabi ni teacher na hanapin yung solution set ng system of linear inequalities. So, hahanapin mo yung part kung saan mag-overlap or magpapatong yung dalawang graph. At iyon yung magiging answer natin. Okay? So, kung may mga questions pa kayo, pwede, pwede kayo magtanong sa ating comment section. And kung may mga suggestions kayo na topic, pwede, pwede nyo rin isulat dyan para gagawa natin ang video lesson. For now, ayun muna yung lesson natin. And don't forget to like, share, and subscribe sa channel natin sa VTeach channel dahil marami pa tayong pag-aaralan ng mga lessons sa grade 8 mathematics. So, see you again next time and goodbye!